എല്ലാവർക്കും കോം പോയിൻ ലേൺ കൊമേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അതിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനോട് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസിനെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസിനൊക്കെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസിനെ ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മോട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എയിം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണോ അല്ല എന്താണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് പകരം അവരെന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കൺസിഡർ ഐറ്റംസ് റിലേറ്റ് ഓൺലി ടു ദി കറൻറ്റ് പീരീഡ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കറണ്ട് പീരീഡും പ്രിസീഡിങ് പീരീഡും സക്സീഡിങ് പീരീഡും കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺലി കറണ്ട് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ആർ ഷോൺ പറഞ്ഞു അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസിനെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസിനെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കും റെക്കോർഡ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് റവന്യൂ നേച്ചർ ഓൺലി റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസും കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസിനെ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ റെക്കറിങ് നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസിനെ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതും കറണ്ട് പീരീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിന് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദി എൻ റെപ്രസെൻസ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് റെസീവ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കൂ അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സർപ്ലസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സർപ്ലസ് വരവ് കൂടുതലും ചെലവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അതിനെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടണം എന്നില്ല ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചെലവ് കൂടുതലും വരവ് കുറവുമാവും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം ഈസ് കോൾഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇനി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമൗണ്ട്
ഇയർ എഴുതുക ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതും കറണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പറഞ്ഞു ദെൻ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസിനെ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കൂ സാലറീസ് ഒരു റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം സൈഡിൽ നോക്കൂ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടെലിഫോൺ ബിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മിസ്ലേനിയസ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി എൻഡിലേക്ക് നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അത് സർപ്ലസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ് വരവ് കൂടുതലും ചെലവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും അതിനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയി കാണിക്കുന്നു ഇനിയോ ചെലവ് കൂടുതലും വരവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഇൻകം സൈഡിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നു സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സിമ്പിളാവും ഇനി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ആഹാ ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്